artis senior Meksiko yang dikenal sebagai ibu angkat Nandito, Putra Maria, dalam telenovela Maria La del Barrio, Carmen Salinas, saat ini terbaring koma di salah satu rumah sakit di Meksiko City. Aktris yang sempat terjun di dunia politik tersebut dilarikan ke rumah sakit pada hari Kamis 11 November 2021 dini hari setelah mengalami stroke. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Carmen Salinas kemudian didiagnosa mengalami pendarahan otak. Menurut dokter yang memeriksanya, kecil kemungkinan kalau aktris yang berusia 82 tahun itu akan kembali pulih seperti semula. Pasalnya, hingga saat ini belum pernah ada orang yang mengalami masalah kesehatan yang sama dengan Carmen Salinas yang berhasil bangun dari komanya. Carmen Salinas merupakan salah satu aktris senior yang terus aktif di industri hiburan Meksiko hingga saat ini. Gayanya yang unik dan cara berbicaranya yang ceplas-ceplos tak jarang memicu polemik baik dengan rekannya sesama selebritis maupun dengan pihak lain. Meski ia dikenal dengan sikap selengean dan semaunya sendiri, namun ia adalah seorang teman yang loyal dan ibu yang luar biasa bagi anak-anaknya. Carmen juga dikenal sebagai aktris yang sangat profesional dalam menjalani setiap pekerjaannya. Sejumlah telenovela yang dibintanginya meraih kesuksesan yang luar biasa, tidak hanya di Meksiko, tapi juga di mancanegara, seperti Maria Mercedes, Maria La del Barrio, Abrasame Muy Fuerte, Belo de Novia, Tion del Amor, dan yang terbaru adalah Mi Fortuna Es Amarte. Selain dikenal sebagai aktris senior, Carmen Salinas juga dikenal sebagai seorang politisi. Setelah secara tak terduga, ia berhasil menduduki kursi di Kongres Serikat pada tahun 2015. Namun, selama berada di Kongres, Salinas kerap dikritik karena menjadi pejabat dengan tingkat pendidikan yang paling rendah, yaitu hanya tamatan sekolah dasar. Setelah periodenya sebagai anggota Kongres berakhir, Carmen Salinas pun memutuskan untuk kembali ke industri hiburan dan mendedikasikan hidupnya ke dunia yang telah membesarkan namanya itu. Carmen Salinas Lozano lahir di kota Torreon, Meksiko pada 5 Oktober 1939. Ia menjalani masa kecilnya dengan penuh perjuangan. Ayahnya meninggalkan ia dan ibunya serta saudara-saudaranya dalam kemiskinan. Untungnya, Carmen Salinas kecil dianugerahi bakat langka, yaitu mampu menirukan gaya dan suara para publik figur kondang. Dengan kemampuannya tersebut, Carmen pun memulai karirnya di industri hiburan Meksiko. Berkat rekomendasi dari aktor Herman Baldes Tintan dan Marcelo Cafes, Carmen Salinas lalu mendapat pekerjaan di Teater Folies. Sedikit demi sedikit, popularitasnya di industri hiburan Meksiko pun mulai menanjak. Tak lama kemudian, Carmen pun mulai tampil di sejumlah program televisi. Meski demikian, baru pada tahun 1964, Carmen Salinas memulai debutnya di dunia seni peran ketika produser dan sutradara Ernesto Alonso menemukannya dan mengundangnya untuk menjadi bagian dalam telenovela La Vecindad. Sejak saat itu, Carmen Salinas terus aktif di industri hiburan Meksiko hingga saat ini. Pada tahun 1956, saat usianya masih menginjak 17 tahun, Carmen Salinas menikah dengan musisi Pedro Plasencia Ramirez. Setelah mengalami lima kali keguguran, akhirnya Carmen Salinas dan sang suami pun dianugerahi dua orang buah hati, yaitu Pedro Ernesto Plasencia Salinas dan Maria Eugenia Plasencia Salinas. 
Sayangnya pernikahan Carmen Salinas dan Pedro kemudian berakhir dengan perceraian pada tahun 1979. Usai bercerai, keluarga mantan suaminya berniat untuk mengambil putri yang baru dilahirkannya, Maria Eugenia. Namun, Carmen berupaya dengan berbagai cara, bahkan hingga nekat mengiris pergelangan tangannya untuk bunuh diri demi untuk mempertahankan sang putri agar tidak direnggut darinya. Ulahnya tersebut membuat sang mantan ibu mertua ketakutan dan membiarkannya pergi sambil membawa kedua buah hatinya. Meski menjadi single parent, namun Carmen Salinas berhasil membesarkan kedua buah hatinya dengan penuh kasih sayang. Sang putra, Pedrito, begitu ia biasa memanggilnya, tumbuh menjadi seorang pianis dan musisi berbakat, mewarisi darah musik dari sang ayah. Sementara sang putri, Maria Eugenia, lebih tertarik terjun di dunia bisnis. Saat ini, ia dikabarkan tengah mengurusi salah satu restoran milik sang ibunda, La Casita de la Sopas. Ketika usia Pedro menginjak 30-an tahun, ia mulai mengalami masalah pencernaan. Awalnya, Pedro diduga hanya mengalami sakit mah biasa. Namun, kondisi Pedro kemudian semakin memburuk. Ia mulai menderita sakit di punggung, dada, dan juga batuk yang sangat kuat yang menyebabkan ketidaknyamanan di tenggorokan dan paru-parunya. Akhirnya, Carmen pun membawa sang putra untuk berobat ke dokter spesialis. Dari hasil biopsi diketahui kalau Pedro terdiagnosa menderita kanker paru-paru. Berita tersebut tentu saja membuat Carmen Salinas shock. Pasalnya, penyakit tersebutlah yang telah merenggut hidup kedua orang tuanya. Namun, Carmen tidak menyerah. Dia melakukan segalanya untuk menyelamatkan sang putra. Dia membawa Pedro ke salah satu rumah sakit swasta terbaik di Meksiko dan meminta para dokter untuk membantu Pedro berapapun biaya perawatannya. Namun, meski telah melakukan segalanya untuk sang putra tercinta, ia tetap tak mampu melawan takdir. Hanya tujuh bulan setelah didiagnosa menderita kanker, pada 19 April 1994, sang putra tercinta Pedro Ernesto Plasencia Salinas wafat di usianya yang baru menginjak 37 tahun. Amigo Pedro del 93 hace un viaje a a Alaska y cuando regresa del viaje venía con mucha tos y entonces ahí fue mi hijo a que lo vieran, a que le hicieran unos estudios, unos análisis y el martes este me dice que me van a hacer unos estudios, me van a hacer aquí una dietita mamita, una biopsia mamá. Y me salté yo, una, una, una biopsia, ¿por qué hijito? ¿Qué tienes hijito? Porque creen que me trae un virus de allá de Alaska mamacita. A la semana siguiente estuvo ahí internado en lo que le entregaban al doctor los estudios y, y las, las radiografías de todos los estudios que le habían hecho y que nos va diciendo, pues señora, no le tengo muy buenas noticias. Y digo, diga, ¿qué tiene mi hijo? Está invadido de cáncer. No saben cómo me puse, porque vi morir a mi madre y a mi padre de cáncer. A los siete meses de que le descubrieron el cáncer, muere mi hijo. A las 11.45 de la mañana, ya no puedo seguir trabajando, ya no voy a cantar, ya no voy a trabajar, ya no quiero volver a actuar, me quiero morir, yo me quiero morir por mí. Kepergian Sang Putra membuat Carmen terpukul. Ia sempat mengurung diri beberapa lama, bahkan sempat berniat untuk berhenti dari dunia hiburan. Sang putri, Maria Eugenia, beserta para kerabat dan sahabatnya, berupaya membujuk sang aktris untuk bangkit dan kembali ke industri hiburan yang dicintainya. 
Atas dukungan orang-orang di sekitarnya, Carmen Salinas akhirnya berhasil bangkit dari rasa duka mendalam atas kehilangan sang putra. Ia pun kembali ke industri hiburan mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Meski dengan bayang-bayang Pedro yang selalu menyertai di setiap langkahnya. Entah karena firasat atau rasa rindu yang begitu dalam kepada sang putra, hanya tiga hari sebelum menderita struk yang membuatnya koma, Carmen Salinas tiba-tiba kembali memposting foto-foto sang putra, Pedrito, di Instagram pribadinya. Dalam postingan foto almarhum, Carmen mengungkapkan penyesalan dan kesedihannya karena tidak dapat mengunjungi makam sang putra dan membawakan bunga ke makam Pedro pada 7 November yang merupakan hari ulang tahunnya. Mengingat pemakaman tempat peristirahatan terakhir Pedro ditutup oleh pihak pengelola. Kemudian pada hari Kamis 11 November 2021 sekitar pukul 2 dini hari pihak keluarga menemukan tubuh Carmen Salinas tergeletak di kamar mandi. Pihak keluarga pun segera melarikannya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Menurut sang putri, Maria Ehenia, Carmen Salinas saat ini mengalami koma akibat pendarahan otak yang dialaminya. Hingga saat ini, sang aktris masih terus berjuang untuk hidupnya dengan bantuan alat pernafasan. Meski dokter telah memastikan tipisnya harapan hidup untuk Carmen Salinas mengingat hingga saat ini belum ada orang dengan riwayat medis yang sama dengan yang dialami Carmen Salinas dapat bangun kembali dari komanya. Namun sang putri Maria Ehenia memutuskan untuk membiarkan ibunya tetap terhubung dengan mesin. Meskipun hal tersebut membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Pasalnya Maria meyakini kalau sang ibunda berhak dan layak untuk hidup. Kabarnya, keputusan Maria itu mendapat tentangan dari beberapa anggota keluarganya yang lain. Mereka beranggapan kalau Maria seharusnya membiarkan Carmen untuk beristirahat dan pergi ke sisi putra kesayangannya, Pedrito, yang wafat lebih dari 27 tahun yang lalu. Sebelumnya, Carmen Salinas telah memberikan pesan terakhir atau wasiat kepada sang putri jika ia meninggal kelak, agar dikuburkan di tempat yang sama dengan sang putra. Ia ingin beristirahat selamanya di samping Pedrito, sang putra tercinta.